Essa caça do carvalho. Ai, que nojo. Amor febril pelo Brasil da série Leilane Mulher do Zé Lião. Não passa vergonha sozinha. O ministro da saúde da Tailândia, depois de seis doses, pá! Pegou o vírus. <risos> Toma mais uma dose. É ciência. Fica em casa. <risos> A contagem pública do voto. É meu direito de lugar. Eu vou dar esperança. Esperança. Canta o hino, Fafá. Faz uma selfie, Carlinha. <risos> Constância, cadê ela? <risos> a minha porca sabe, a minha leitoa consultora, a única leitoa que presta. <risos> a da Globo é uma porca imunda, cujo irmão saltava os cofres públicos com piano. <risos> Ui! Uh, uh, só vai no começo. Só passou, passou, passou. E eu achando que o assédio, eu achando que o assédio do, do Pedro Cardoso, lá da, da Caixa, o, o presidente da Caixa que foi que está exonerado, gosto dele, do Pedro. E achando que era um assédio sexual? Ai, aí as feiosas, tudo assim, ai que nojo, a companheirada, tudo assim. Era assédio moral. Mas por que assédio moral? Porque ele falou que, que se a companheirada volta haveria um outro estupro, que eles tinham que se ferrar, em outros termos, lógico, tinham que se ferrar mesmo. Mas o que, que ele falou? Mas que isso não é assédio? Isso é verdade? Oh. Aí ela se amarrando com coisa na boca, que nojo! Mas a companheirada pede pra passar vergonha, pede pra ser ridícula, fica em casa, toma mais uma dose, pede pra passar vergonha, pede pra ser ridícula. Claro que isso é carta na manga do, 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 do mito, né? Lógico, né? Traz logo o Pedro de volta, que ele já volta mais forte que nunca. Porque isso é uma bobagem, isso é ridículo demais. É, não, porque falar a verdade, entendeu como? Aí você vê um armário de 3 por 8 nadando numa piscina, eu sou uma mulher, é um puta de um homem com as costas desse tamanho, eu me sinto mulher, como se fosse um problema nosso. Então, falar a verdade passou a ser um absurdo. Ai, meu Deus, ele falou isso. Ai, que medo. Volta, hashtag volta Pedro. Hashtag fala Pedro. <risos> Amor febril pelo Brasil. <risos> Sabe o Omar, aquele da CPI do circo, o amazonense, é, lá, na, lá na bacia amazônica é conhecido como rombo, não rombo, é rombo. Eu falei, mas por que rombo? Aí a gata Sônia, nossa correspondente incansável, intrépida do Amazonas, correu explicar... Ele pegou dinheiro para roubar ele a turma dele, sabe assim? Vamos, pega, pega, faz uma CPI, faz uma CPI <risos> para fazer uma cidade universitária que não, não, não apareceu, não. 
Fica em casa. Toma mais uma dose. Faz o protocolo de Manaus. Chama aquela estúpida aqui do Sírio Libanês pra matar as pessoas de vez dose. Ai, que nojo. E a Ana Campagnolo, deputada estadual lúcida por Santa Catarina. Tá! Pegou o Rafinha Bastos, sabe o Rafinha todo tatuado? Ah, ele é genocida, ele é não sei o que, né? Aquelas bobagens que eles falam, tudo, tudo amigo da Leilane, é, da Zelhão. Nossa, mas ela se bofeteou ele num debate, ele é assim, querendo debater, ele é reacionário, você é burro. E você é burro. Ela só voltou a dizer isso. Pega o vídeo, tá circulando aí na internet. Pega. Pega. Digo na cara dele. Tudo quanto foi lá, que ele saiu até torto. Teve até faca tramontina no meio. O aborto não foi um aborto. E ela. Tá, 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 tá. Na cara dele. Ele querendo, sabe? Vai no SBT, no programa do teu amigo lá. Aí ele vai te passar um plano em você. Você vai ver que bonitinho. Aí teve aquela procuradora da República, vocês lembram? Uma tal de Moniquinha Cheque. Uma coisa assim que forjou provas contra o Bolsonaro. A Cheque. Que depois acabou virando outra fraude. Noiva da gazela. A cheque, noiva do cheque, a gente não sabe quem passa mais cheque nessa relação. A gazela, a Miss EP 2022, a gazela, que você é só a gazela, é só a gazela, só... que nojo. E o mamãe chupei pra completar. Foi pra Londrina, ai, como eles não cansam de passar vergonha, eles não cansam de ser ridículo, traíra, traíra, né? <risos> Ele encontrou lá o Boca Aberta, que pegou o microfone e falou, ah, tem um traíra aqui, é um estuprador aqui, chama a polícia, levou uns, umas, umas esberlas na cara, o mamãe jupei os amigos dele. Como é que faz? A gente não cansa. Eles não cansam. É tanto dinheiro em jogo. Ai, precisa voltar a harmonia dos poderes. Precisa voltar a harmonia dos poderes. Precisa roubar mais. Que gente desqualificada aqui. Assédio moral. Ai, quem que vai assédio mais? Vai, fala meu nome. Isso é um assédio. Hum. <risos> E o PT que comprou um monte de formadores de opinião ao longo dos tempos. Lembra quando os blogueiros, companheiros, chegavam a ganhar 80 mil por mês, falavam um monte de bobagem? Companheira, para falar que aquilo tudo bando de ladrão, cúmplice, né, coleguinhas, enfim. E aí, tem gente que faz de graça até. E aí, mas eles acreditam nisso. Aí... <risos> Tem aparecido um tal de William, sei lá o quê, representante LGBTKY, foco no KY. Ele apareceu simplesmente e falou assim, eu fui até um certo ponto, eu devia ter ganhado até um certo ponto. Aí depois eu desisti, eu não quero mais. <risos> tudo na nossa cara, tudo assim, pá. Pá, é um, uma peça, parece um jogo de um tabuleiro, sabe aquele... Um caindo atrás do outro, sabe aquele... aquele e eles não... eles estão achando que, entendeu? Sai uma nova pesquisa, que eu nunca vou ver pesquisa, porque eu nunca acreditei nessas porcarias, né? Pra falar quem tá na frente, porque a gente precisa roubar mais. Eu quero, como sempre, agradecer... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu quero agradecer, muito obrigado, Zenit Silvestre, Claudinho Leite, meus queridos, muito, 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 muito obrigado, de coração, obrigado a você que está aí, 
por tudo que você escreve para mim, pelas coisas lindas que você diz. Isso você sabe, é só o começo. Dia 8 agora, sexta-feira. Eu estou no restaurante Fontana, em Porto Alegre, a partir das 19h30, com meu amigo Paulo Zubaran, Kelly Albert, Maria Rosa. Um grande beijo para vocês, tudo de bom. E até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau. Ai, ai, que nojo.